2022년 7월 12일 초롱과 보미가 에이핑크 초범으로 돌아왔습니다. 신고 카피캣 뮤비의 경우 보미가 시나리오를 직접 써와서 감동 있게 브리핑까지 했다고 하는데요. 과연 어떤 내용이 담겨 있을지 에이핑크 초범의 카피캣 뮤비에서 지금 바로 시작합니다. 이번 뮤비의 경우 스토리가 명확하기 때문에 해석할 부분이 많지 않지만 결말부에 대한 제 생각을 살짝 풀어보겠습니다. 이 해석은 에이핑크 초범 오피셜이 아닌 아이돌 머시기 주관적인 해석이라는 점 참고해주세요. 한 여인이 TV를 끌고 오는 장면으로 뮤비가 시작됩니다. 갑자기 켜지는 TV 안을 보니 초롱과 보미가 그 안에 갇혀있는 듯한 모습인데요. 공간의 4분의 3을 초롱이 차지한 모습이 재밌었습니다. 어쨌든 그렇게 끌려와 마네킹이 된것 같은 그들 의문의 여인이 임무를 완수한 듯 밖으로 나가는데 보미가 눈치를 보더니 움직입니다. 그렇게 보미의 진두지휘로 두 사람은 의문의 공간을 탈출하기 시작하는데 여기서 눈여겨볼 점은 두 사람의 스타일링입니다. 쇼케이스에서 이번 컨셉트가 쌍두 이 인형이라고 밝혔죠? 원래도 닮은 두 사람인데 헤어와 메이크업까지 맞춰놓으니 정말 쌍둥이 같았습니다. 특히 후렴구의 미러댄스는 정신 놓고 보면 누가 누구인지 헷갈릴 정도의 완벽한 싱크로율을 보이더라고요. 안무 연습도 정말 많이 했을 것 같네요. 쌍둥이라고 해서 성격까지 똑같은 건 아니잖아요. 보미는 두려움이 없는 도전적인 성향의 쌍둥이를 초롱은 소극적이고 겁이 많은 성향의 쌍둥이를 연기했습니다. 이 장면에서도 보시면 초롱은 가운데 고정된 채 멈춰있고 보미는 초롱 근처를 계속 돌아다니는 모습이네요. 두 사람의 성격은 탈출 과정에서도 명확히 드러나는데요. 초롱이 손을 끌며 탈출을 시작한 것도 보미였고 첫 번째 탈출을 감행한 장면에서도 초롱은 아직 용기가 부족한 듯 병원 침대에 누워있고 보미가 바 바퀴를 밀어 탈출에 성공했습니다. 두 사람의 성향 차이는 다음 장소에서도 이어집니다. 높은 곳에서 떨어진 두 마네킹은 온몸이 분리되고 마는데요. 초롱은 가만히 있으며 상황을 지켜보는 중이고 보미는 적극적으로 자신들의 몸을 결합시키고 있네요. 몸을 완성시킨 그들 다음 장소로 향하기 위하여 주변을 탐색하는데요. 의문의 코인 박스를 발견하고 보미가 망치로 힘차게 내리찍어 그 안에서 열쇠를 찾아냅니다. 지금까지 재밌게 보셨다면 구독 버튼 꾹 눌러주세요. 열쇠를 찾아낸 두 사람은 다음 장소로 입장합니다. 그런데 열쇠를 돌리지 않고도 문이 열리는 모습에서 저는 살짝의 우구심이 들었는데요. 사실 뮤비 내용 자체가 비현실적이기는 했지만 열쇠를 찾았으면 열쇠를 쓰는 장면이 나와야 한다고 생각했는데 문이 그냥 열리더라고요. 이 장면이 결말부에 대한 복선이었던 것 같습니다. 어쨌든 도착한 다음 장소는 수영장. 물은 없었지만 두 사람이 수영장을 즐기던 와중에 갑자기 불이 꺼지더니 경보가 발생합니다. 어 그런데 이번 탈출 출구는 초롱이 먼저 발견하고 보미에게 안내하는 모습을 보이는데요. 노래 제목 카피캣처럼 같이 활동하더니 점점 닮아가는 두 사람이네요. 그래도 저곳으로 먼저 들어가는 사람은 보미였습니다. 그렇게 경보를 피해 도망친 두 사람은 의문의 통로를 발견하고 들어갑니다. 그러자 드디어 등장한 야외 두 사람의 옷도 파티 분위기로 바뀌어 있는데요. 탈출에 성공해서 신나게 뛰어다니다가 빨간 버튼을 발로 밟자 이상한 박스가 떨어지더니 두 사람이 데이터화 되어 없어집니다. 그런데 갑자기 나오는 게임 오버 메시지 그렇습니다. 우리가 보았던 뮤비의 장면들은 사실 게임이었고 초범이 마지막 트랩에 걸리면서 게임은 지고 만 것이죠. 뮤비가 계속 비현실적이었던 이유는 이것이 게임 이기 때문이었네요. 그리고 게임에서는 열쇠를 먹기만 해도 다음 스테이지로 슝 넘어가잖아요. 그래서 열쇠를 돌리지 않고도 문이 열렸던 것이었습니다. 그렇게 뮤비가 끝나는 줄 알았는데 갑자기 조나단이 등장합니다. 알고 보니 이 게임을 하고 있던 사람은 조나단이었던 것이죠. 게임에 져서 컨트롤을 집어 던지는데 TV가 다시 켜지더니 초범이 등장합니다. 뭐라 뭐라 말하는 걸 자세히 들어보니 뒤에 있대요. 그래서 조나단이 뒤를 돌자 처음에 봤던 의문의 바퀴가 다시 등장합니다. 조나단도 게임 속으로 잡혀갈 것을 암시하고 뮤비가 끝나네요.
그런데 저는 마지막 장면을 보고 조나단이 놀란 것처럼 느껴지지 않고 체념한 것처럼 보였는데요 나 게임 속으로 끌려가는 거야? 느낌이 아니고 저 사람 또 왔네 느낌이었어요 그래서 제가 나름대로 해석하기로는 우리가 보는 뮤비는 사실 조나단 탈출 게임의 프롤로그였고 우리는 조나단 탈출 게임을 하는 게이머이지 않을까 싶습니다 이렇게 에이핑크 초범의 신곡 카피캣 뮤비 해석을 해보았는데요 이 이야기를 보미가 직접 고안했더니 보미는 창작력도 대단한 것 같습니다 그리고 이번에 완벽한 쌍둥이 퍼포먼스를 볼수 있었는데요 앞으로의 음방 무대들도 다 챙겨봐야 할것 같습니다 그럼 다음에 또 에이핑크 관련 영상으로 찾아오겠습니다 구독 버튼 꾹 눌러주시고요 제 해석에 동의하거나 동의하지 않는 부분 또 제가 놓친 부분이 있다면 댓글로 알려주세요